আন্দোলন খুব মানে জি জনপ্রিয়তা পেয়েছে জনপ্রিয়তা প্রতিদিন পাচ্ছে বর্তমানে চলমান জনপ্রিয় ভারতে বয়কট নিয়ে বিএনপি রিজবি আহমেদ সে তার গায়ের চাদর খুলে ফেলে দিয়েছে যে সাহসী বক্তব্য দিয়েছে কিন্তু তারপরে বিএনপির নেতা কর্মীদের মধ্যে মূলত নেতাদের কথা বলছি আমি নেতাদের মধ্যে আর তেমন কোন প্রতিক্রিয়া আমরা দেখছি না তারা চুপ করে আছে বিএনপি কি আসলে নিজেদেরকে এখনো চিনতে পাচ্ছে না নাকি এখনো ভারতের দিকে ওনারা তাকিয়ে আছে যে ভারত কখন কি বলবে কি করবে এখন এর সাথে আমার একটা প্রশ্ন আছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে বিএনপি নীতি নির্ধারকরা মানে তারা কি এখনো আশা করে যে ভারত তাদেরকে এই রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে মানে কিভাবে মানে হাউ ইট ইজ পসিবল কিভাবে সম্ভব মানে এত কিছু করার পরে এত কিছু দেখার পরে এত স্টেটমেন্ট মানে কি একদম হাতে ধরে দেখিয়ে দিল ভারত যে বিএনপি তোমাকে আমি চাই না তারপর কিসের আশায় তারা বসে আছে জনগণ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতা পালাবল করতেছিল দুই হাজার আট সালের পরে যেটা চেঞ্জ হয়ে গেল এখন এক তরফা এক দলীয় ভাবে একদম তার করে নিছে তার বাপের সম্পত্তি তালুকদারি এখানে আপনি রিজবি আহমেদের যে কথা বলছেন এখানে আমি আজকে বিএনপি নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই টিটু ভাই যদি আপনি সময় দিন রিজবি আহমেদ আমি মনে করি হি ইস কেয়ারিং দ্য রিয়েল এসেন্স অ্যান্ড পলিটিক্স অফ লাইফ প্রেসিডেন্সিয়া অ্যান্ড বিএনপি রিজবি আহমেদ সেই ছাত্র নেতা যে এরশাদের গুলি খেয়ে পা নষ্ট করেছে শুধু পা নষ্টই করে নাই আমি মনে করি রিজবি আহমেদ রিয়েল এসেন্স অফ বিএনপি পলিটিক্স সে সে ধারণ করে এবং রিজবি আহমেদের গায়ে চাদর ফেলে দেওয়া এটা শুধু সিম্বলিক না আমি মনে করি এটা হচ্ছে সত্যিকারের জিয়ার দেশপ্রেমিক যে রাজনীতি উনিশ দফার যে রাজনীতি জাতীয়তাবাদী যে রাজনীতি প্রো বাংলাদেশী যে রাজনীতি সেই রাজনীতির অন্যতম একজন ছাত্র হিসেবে ধারক হিসেবে আমি রিজবি আহমদকে সেলিউট করি রিজবি আহমদ যে কাজটা করেছে সেটা হচ্ছে সেইটাই জিয়ার পথ এবং আমার বলতে কোনো দ্বিধা নাই উইথ অল রেসপেক্ট বিএনপি মহাসচিব এবং বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার যারা এখনো ভারতের ব্যাপারে কৌশলগত এখানে আমি বারবার করি বলি এটা ভারত বিরোধিতা না আমি এজ এ প্রো বাংলাদেশি আমার দেশের স্বার্থ দেখার জন্য আমাকে যা যা করতে হবে আমাকে তা করতে হবে আমি আমার দেশের স্বার্থ রক্ষা করব ভারত ভারতের স্বার্থ রক্ষা করবে এখানে আমার বলতে কোনো দ্বিধা নাই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আপনি অনেক ভালো একজন রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের অনেক মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা করে আমি ব্যক্তিগত আপনাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমি মনে করি ভারতের ব্যাপারে আপনি মহাসচিব হিসেবে আপনার যথেষ্ট ল্যাকিং আছে বলে আমি মনে করি আপনি যে বুঝেন না তা না আপনি কেন অ্যাভয়েড করছেন অথবা কেন জাতিকে অথবা আপনার ফোরামে আপনি এগুলো তুলে ধরছেন না এটা একটা আমার ব্যক্তিগত বা আমার কাছে বিরাট প্রশ্ন আর বিএনপি আপনার বিএনপি ভারতের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে এটা স্বাভাবিক প্রতিবেশীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে এটা কোনো সন্দেহ নাই এখন কেন আপনি প্রতিবেশীকে ফেলে দিতে পারবেন না তাছাড়া ভারত আপনার যেভাবে আওয়ামী লীগকে একদম তাদের ছাপোষা স্লেপ বানাইয়া বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে বসায় রাখছে সেখানে বিএনপির কি কৌশল হতে পারে সেই জন্য বিএনপির যে যোগাযোগ আমি বেগম খালেদা দিয়ে চাপটা এখন বাদ দিলাম এটা তো উনি এখন জেলখানা এটা নিয়ে আলোচনা আসবো না যে উনি মনমোহন সিং এর আমন্ত্রণে গেছিল বা প্রণব মুখার্জির বাংলাদেশে আসছিল উনি দেখা করে নাই যদিও সেটা একটা ভুল ছিল প্রণব মুখার্জির সাথে দেখা না করাটা আমি মনে করি বিএনপিটা ব্লান্ড ছিল কোনো সন্দেহ নেই বাট দ্যাট ডাজেন্ট মেক এভরিথিং এওয়ে সেটার জন্য কি আমার সবকিছু একদম চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা হতে পারে না কিন্তু বর্তমানে গত ছয় বছর বেগম খালদা দিয়ে জেলখানা যাওয়ার পরে বিএনপি যেমন দুই হাজার আঠারো সালের কথা আমরা জানি বিএনপির তিনজন নেতা ভারত গেছিল আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী আবদুল আওয়াল মিন্টু 
এবং হুমায়ুন কবির নামে এই তিনজন ভারতে গেছিল ভারতে যাওয়ার পরে ভালো আপনি ভারতে যাবেন ভারতের সাথে যোগাযোগ করেন ফাইন কিন্তু আপনারা কি নিয়ে আসলেন ভারত থেকে আঠারো সালে নিয়ে আপনার অর্জনটা কি অর্জনটা কি আপনি কি ওখানে ছাপোষা দ্বিতীয় দালাল হতে গেছিলেন নাকি সত্যিকারের নেগোসিয়েশন করতে গেছিলেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু দুই হাজার আঠারো সালের আমরা দেখলাম মানে ঘোড়ার ডিম বলাও ভুল হবে যে আপনাদের রেজাল্ট ছিল মানে বিএনপি যেখানে ছিল বিএনপি কে কক্ষচ্যুত করে মাটির নিচে পোতায় দিছে বাংলাদেশ বিরোধী রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমলে সশস্ত্র সংগ্রাম করা যার ফাঁকি হওয়া উচিত তার সাথে আপনি গেছেন আমরা দেখতেছি আচ্ছা আমির খুস্ট মাহমুদ চৌধুরী আব্দুল আওয়াল মিন্টু হুমায়ুন কবির আপনাদেরকে বলতে চাই আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে রিজবি আহমেদের সাথে আপনাদের তুলনা হয় না আপনারা বিএনপি রাজনীতিতে গত অনেক বছর আপনারা অবশ্যই কম বেশি নির্যাতনের বুক আপনারা করছেন উইথ অল রেসপেক্ট টু ইউর অল দিস রিপ্রেশন ইউ ফেসড সম্মান করি কিন্তু আপনারা জিয়ার রাজনীতি ধারণ করেন বলে আমি মনে করি না এবং আমি খুস্ট মাহমুদ চৌধুরী সাহেবকে বলবো আমি চট্টগ্রামের সন্তান আপনি সফট স্পোকেন গুড স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার হয়েছেন আপনার গুরু আব্দুল্লাহ নোমানকে ডিঙ্গাইয়া হয়েছেন ভালো আপনি হয়েছেন দল যা চাইছে কিন্তু আপনি তো এখন পদত্যাগ করা উচিত আপনি দুই হাজার আঠারো সালে বিএনপি কে মাটির নিচে পোতায় দিছেন আপনার কি ফরেন পলিসি আপনি বাস্তবায়ন করতে পারছেন তারেক রহমান সাহেবকে আমি বলবো আপনার পিতার পদটা একটু অনুসরণ করুন আর এই যে হুমায়ুন কবির ওই যে আপনার আমার দেশের পত্রিকার যে সাংবাদিক আপনার লন্ডনে আছে কি নাম কি নোমান অলিউল্লা নোমান অলিউল্লা নোমান প্রমাণ করছে হুমায়ুন কবির একটা বুয়া কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট সে কেমব্রিজ আমি ব্যক্তিগত ভাবে ওইটা দেখছি সে নাকি তারেক রহমান সাহেবের আন্তর্জাতিক সম্পাদক একটা বুয়া সার্টিফিকেট ধারি যে হিন্দু পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিছে যে আশি এবং নব্বই দশকে বিএনপির রাজনীতি নাকি ভুল ছিল রিগার্ডিং ইন্ডিয়া অর্থাৎ জিয়াউর রহমান ভুল রাজনীতি করছে মানে প্রকার অন্তরে সে বলতে চাইছে এত বড় দৃষ্টতা তার এই বুয়া সার্টিফিকেট দাঁড়ি হুমায়ুন কবির যদি এখনো তারেক রহমানের উপদেষ্টা বা আন্তর্জাতিক সম্পাদক আছেন কিনা আমি জানি না এই তিনজন এখন কোথায় তারা আমি আমি খুসর মাহমুদ চৌধুরী সাহেবকে বলবো আপনি নির্বাচন বাদ দেন আপনি কি নিগোসিয়েট করছেন বাদ দেন আপনার কলিগ সালাউদ্দিন আহমেদ যে এখনো ভারতে আটকা আছে ভারতের আদালত যাকে বলছে যে তুমি দেশে ফেরত যাও তাকে আনতে পারছেন আপনি আপনার কলিগ সালাউদ্দিনকে বাংলাদেশের গোয়েন্দা এবং ভারতীয় গোয়েন্দা নিয়ে গেছে এটা থেকে কোনো সন্দেহ আছে সন্দেহ নাই ভারত এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ারে তাকে আনতে দিচ্ছে না যেই এত বড় সিনিয়র নেতা মন্ত্রী ভারত যাকে হাইজ্যাক করে ওপেন ডিক্লার সালাউদ্দিন আহমেদকে বাংলাদেশের রেপ বা বাংলাদেশের ডিজিএফআই ভারতের র কে দিছে বা ভারতের সিবিআই কে দিছে আপনার ওই যে ইয়ে এই ভারতের আপনার এই যে কি নাম সিলেটের পাশে যে স্টেটটা তাকে রাস্তার মধ্যে ফেলে দিছে যাই হোক এগুলো কাহিনী সবাই জানে তাকে আনতে পারছেন আপনি কিসের ফরেন পলিসির চিফ হয়েছেন হ্যাঁ আপনি তো ভারতের ব্যাপারে উনি এদিন মন্তব্য করছে যে আমরা এখন কি ডিসকাস করতে আমি কি ডিসকাস করতেছি কি আপনি ডিসকাস করবেন আপনি রাষ্ট্রপতি জিয়ার রাজনীতি ধারণ করেন না আপনি বিএনপির প্রো বাংলাদেশি রাজনীতি ধারণ করেন না আপনি চট্টগ্রাম চেম্বারে আওয়ামী লীগের নেতা আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর প্যানেলে চিটং চেম্বারের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এগুলো আপনাকে বলতে হবে আপনি পদত্যাগ করেন না কেন আপনি পদত্যাগ করেন না আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আপনি কি করছেন এইবার কি করলেন শুধুমাত্র কয়টা ডিনার লাঞ্চ কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে যে উনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কি বোঝেন না না কি বোঝেন এটা আমি ডিটু ভাই আমি বলতে চাই না উনি যখন ব্যবসায়ী ভাই উনি উনি ব্যবসায়ী উনি বুঝুক না বুঝুক এটা এটা দল করছে কিন্তু এখন যে সে যে ব্যর্থ এটা তো আমরা দেখতেছি তো আপনি আপনি যদি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক না বোঝেন তাহলে তো ব্যর্থ হবে নি হ্যাঁ অবশ্যই এখন এখন বিএনপি কে যে এরকম একটা জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলকে যেই তিমিরে এটা তো কোন আপনাদের তো একটা কথা আছে আপনাদের আমরা কাপড় ধোলাই করি না আপনাদেরকে ধোলাই করতে হবে 
আপনারা নিজেরা ধোলাই না করলে অন্য কেউ ধোলাই করতে হবে আপনাদেরকে তাহলে তো কাপড় ময়লা আপনারা তো অযোগ্যতা প্রমাণিত করেছে এমনকি বিএনপি মহাসচিব আপনাকে বলি আপনি অত্যন্ত বড় রাজনৈতিক দলের আপনি একজন সদস্য আপনার চাচা বিএনপির রাজনৈতিক ধারক বাহক মির্জা গোলাম হাফিজ স্পিকার ল মিনিস্টার আপনি তো জানেন আপনার আমার শিক্ষক আপনার শিক্ষক মির্জা ফখরুল সাহেব আমি বলতেছি উনি এসে বাড়িয়েটি প্রেসিডেন্ট জিয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন উনার এপিএস ছিলেন এপিএস ছিলেন এবং আমিরুল ইসলাম কামাল আরেকজন আওয়ামী লীগের নেতা যিনি পরে বিএনপি মন্ত্রী ছিলেন না যোগ্যতার প্রশ্নে ফখরুল সাহেবের কোনো তুলনা নেই তুলনা নেই হ্যাঁ কিন্তু প্রশ্নটা যোগ্যতার না এক্সিকিউশন 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 আপনি এখন খুব সম্ভবত উনি 2011 সালে বিএনপির महासचिव হইছেন হ্যাঁ এবং আপনি পৌরসভা থেকে শিক্ষকতা ছেড়ে ঢাকা কলেজ বা দিনাজপুর কলেজ বা ঠাকুরগাঁও কলেজ আপনি শিক্ষকতা ছেড়ে আপনি পৌরসভা চেয়ারম্যান এর পরে আপনি এমপি হলেন ১৯৯৬ সালে তারপরে আবার একানব্বই সালে হলেন আবার দুই সালে হলেন এবং দুই হাজার সালে উনি এমপি হয়েছে কিন্তু উনি শপথ নেয় নাই অর্থাৎ এ লট অফ কন্ট্রাডিকশন ইন বিএনপি मूल्यान करें तीन टर्म दरकार नहीं तो टर्मी तो मूल्यायित होते हैं तेनालीत्व मूल्यायन पंद्रह बस लगे